ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ ப்ரோஸ் டூ தட் சண்டே மார்னிங் இது யார் எழுதினாங்கன்னா சவிதா சிங்ன்றவங்க எழுதியிருக்காங்க சண்டே மார்னிங் ரிட்டன் பை சவிதா சிங் சார்லி சாப்ளின் ஒரு கோட் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சிரிக்காமல் இருந்தோம்னா அந்த நாளே வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அ டே வித்தவுட் லாஃப்டர் இஸ் அ டே வேஸ்டட் கதைக்குள்ளே போகலாம் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி பற்றின கதை இவங்க அப்பா வந்து இதுக்கு முன்னாடி டெல்லியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பார் இப்போ டெல்லியிலேருந்து பாட்னாவுக்கு போஸ்டிங் மாதிரி வந்திருக்கார் ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்னாவை சுற்றி பார்க்கணுன்னு ஆசை இருக்கும்ல ஸோ அதோடய ஃபஸ்ட்டு சண்டே வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க அவங்க அண்ணனும் தங்கச்சியும் ரெண்டு பேரும் வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகாலையில் எழுந்து போகிறாங்க போயிட்டு அப்போ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா காலையில் நம்பும்போது யார் இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க ரோடில் அவ்வளோதான் அதுவும் அந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னா நீட்டாக இருக்குது அந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி ரெண்டு சைடுமே மரம் இருக்குது அது வந்து அழகாக நிழல் கொடுக்குது ரெண்டு பேர் இதுக்கும் ரோடுக்கு ஸோ அந்த இதில் போகிறாங்க அப்போ அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து டெல்லியில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா டெல்லியில் தானே இருந்தாங்க இப்போ தானே போஸ்டிங் ஆச்சு பாட்னால் டெல்லியில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பில்டிங்ஸ் அண்ட் மானுமெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இம்போசிங்னால் என்னென்னா கிராண்ட் ஆர் இம்ப்ரெசிவ் நல்லா பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் அண்ட் மானுமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் சைக்கிளிங் பண்ணாங்க அப்படியே அந்த இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் போர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அவங்க அண்ணன் சொல்கிறான் சரி சரி ரேஸ் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் தோக்குறாங்களோ அவங்க வந்து ஜெயிச்சவங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்கணும் அதுதான் டீல் அப்படின்றாங்க உடனே வந்து தங்கச்சின்னு சொல்லுதுன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன் டு த்ரீ சொல்கிறேன்னு ஒன் டு த்ரீ சொல்லுது சொன்ன உடனே வந்து போகிறாங்க ரேஸ் செம்ம ஸ்பீடாக போகுது எப்பயுமே வந்து இன்வேரியபிளினா ஆல்வேஸ் ஓகேவா இன்வேரியபிளினா ஆல்வேஸ் எப்பயுமே அவங்க அண்ணன் தான் ஜெயிப்பான் ஸோ ஜெயிச்சுட்டு சும்மாவும் இருக்க மாட்டான் நம்மள தான் தெரியுமே அண்ணன் ஏதாச்சும் ஜெயிச்சிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டுவாங்க க்ரோடுனா போஸ்டட் க்ரோடுனா மீனிங் வந்து போஸ்டட் அப்படின்னா என்னென்னா தற்பெருமை அதை நான் ஜெயிச்சிட்டேன் பற்றியா ஜெயிச்சிட்டேன் பற்றினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே அவங்க சொல்லிக்கிறது வெறுப்பேற்றுற மாதிரி அப்போது இதனால் எப்படியாச்சும் இந்த வாட்டி வந்து நம்ம தான் வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தங்கச்சி டிசைட் பண்ணிட்டு போ பெடல் செம்ம ஸ்பீடாக பெடல் பண்ணுறா அந்த டைமில் வந்து அவள் அந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்க மாதிரி அந்த ட்ரெஸ் அந்த ஸ்கர்ட்லாம் வந்து மேலே ப பறக்குது மூஞ்சி கடிக்கிற மாதிரி பறக்குது கால செம்ம வலிக்குது அந்த மாதிரி டைம்லேயும் வந்து விடாமல் பெடல் பண்ணுறேன் இந்த வாட்டி எப்படி நம்ம வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீடாக ஓடுறதுல அந்த ரெண்டு சைடு இருக்க ட்ரீ வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ப்ளர்ராக அப்படியே பச்சைசேனு தெரியுது அவளுக்கு பின்னாடி அவள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறான்றது சொல்கிறாங்க பின்னாடி அவள் முடியெலாம் பறக்குதான் அப்புறம் மூச்சு தள்ளுது அப்படின்றாங்க லங்ஸ் வேர் பஸ்டிங் ஃபார் ஹேர் இதுக்கப்புறம் எப்படியோ போராடி வந்து அவங்க அண்ணன் லெவலுக்கு வந்துட்டா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுவும் தாண்டி முன்னாடி போகிறது அவள் நோட் பண்ணுறா அப்படி போகுது பில்லோட் அவுட் அப்படின்னா டு ஃப்ளேர் அவுட் வித் இந்த விண்ட் மை லெக்ஸ் ஏக் அண்ட் மை ஸ்கர்ட் பில்லோட் அவுட் அதுதான் டு ஃப்ளேர் அவுட் இந்த விண்ட் அதை காற்றுக்கு பறக்குது அப்படின்ற மீனிங் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்கா ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வழியாக அந்த லாஸ்ட்டு ஒரு இது இந்த இந்த வரைக்கும் போனோன்னா நம்ம வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த கார்னரை வந்து அவள் பார்த்துட்டா பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுவோம் இல்லை நம்ம வின் பண்ண போகிறோம்னா ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டே வந்து போகிறா ஊப்புனா அந்த கத்துறது அந்த சந்தோஷத்தில் கத்துறது ஓகேவா க்ளீனாக சந்தோஷம் பட் த ஊப் ஃப்ரோஸ் ஆன் மை லிப்ஸ் அது கத்திட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா திடீர்னு மிடில் ஆஃப் த ரோடு அந்த ரோட்டில் நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு மாடு ஒன்று நிற்குதான் ஓகேவா மாடு நின்னொன்னே இவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஃபுல் ஸ்பீடில் வேறு வந்தாலா டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணால் பாரு பிரேக்கை பிடிச்ச உடனே அப்ரப்ட்லினா சடன்லி த சைக்கிள் ஸ்டாப்டு சடன்லி அப்ரப்ட்லி அந்த டைமில் வந்து திடீர்னு அவளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் த மொமெண்டம் ஆஃப் மை ஓன் பாடி ஸோ அந்த ஹேண்டில் பார் தாண்டி அவள் பறக்கிறது அவளால் முடி ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படியே பறந்து போயிட்டு எங்கே லேண்ட் ஆறானா அந்த அன்லக்கி அனிமல் மீன்ஸ் அந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட் கவ் மேலே போயிட்டு விழறா அங்கே அந்த பிக்சரில் பார்த்தா தெரியுது இல்லை ஸ்மாக் போடுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சிட்ருக்கா இப்போ
ஓட ஆரம்பிச்சோடனே அவள் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறா இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு டேர்ன் எடுக்கும் ஆஸ் வி டேர்ன் இது திடீர்னு ரெண்டு ரோலை வந்து ரெஸ்பிளண்டட் கேவல்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் கேவல்ரின்னா குதிரைப்படை ஓகேவா ரெஸ்பிளண்டன்ட்னா மீனிங் வந்து பிரில்லியண்ட் இன் அப்பியரன்ஸ் ஓகேவா நல்லா பார்க்க வந்து கம்பீரமாக இருக்காங்க குதிரையில் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு ரோலை மெக்னிஃபிஷியன்ட்னா கிராண்டாக இருக்கு அந்த ஹார்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவங்க அநேகமாக வந்து கவர்னர்ஸோட பாடி கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க இவங்க ஐ குட் ஒன்லி கிளிங் ஆனால் என்னால் எதுவும் பண்ணல தொங்கிட்டு தான் வர முடியுது அந்த க மாடு வேறு பயந்துடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் வேறு அந்த குதிரையை வேறு பார்த்துனா குதிரை என்ன ஆகுதுன்னா குதிரை வேறு பதறது இந்த மாடு இப்படி நோக்கி வர்றது பார்த்தோன்னே தூரமாக வர்றது பார்த்தோன்னே குதிரை வந்து பயப்படுது பயப்பட்டு ஸ்டாம்பிட் அப்படின்னா ரஷ்ஷு ஓகேவா தெர் வாஸ் எ ரெகுலர் ரஷ் த கவ் மேனேஜ் டு ஃபால் இன் டு அ டிச் ஒரு வழியாக அப்படி வரும்போது ஒரு டிச்சுன்றது ஒரு குழியில் போய் எங்கேயோ மாட்டிக்குது கீழே அதான் கீழே அது தடுக்கி கீழே விழுது அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா இவ எஸ்கேப் ஆகிடுறான் அழகாக வந்து டிஸ்லாஜ்டு டிஸ்லாஜ்டுனா ஃப்ரீடு ஒரு வழியாக இவ வந்து இதான் லா லாஜ்னால் தங்கிறது போவாங்க டிஸ்லாஜ்னா நான் அங்கேருந்து ஃப்ரீ ஆகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஐ லேண்டட் ஆன் த சாஃப்ட் எர்த் பார்டரிங் த டிச் அந்த குழி பக்கத்துலேயே வந்து அழகாக வந்து லேண்ட் ஆகிட்டாலாம் பெருசாக அடி இருக்குது ஆனால் ரொம்ப பெருசாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஐ சாட் அப் வித் அ க்ரோன் அண்ட் சா த கேவல்ரி ஹார்சஸ் வெஸ்டில் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த மாடு வரதுனோ அதை பார்த்ததும் அவங்க அந்த குதிரை எல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு சுத்தமாக அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்த குதிரைங்களுக்கு குரோனுன்னா என்ன மீனிங்னா அண்ட் அட்டரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் பெயின் அதான் அந்த குழி பக்கத்தில் விழுந்தால அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்துக்கிறா இடுப்பு பிடிச்சிட்டு அதான் சொல்கிறாங்க குரோன்னா ரொம்ப வலி இருக்குது அது அதோடு எழுந்து நிற்க எழுந்துக்கிறான்ற மாதிரி ஐ சாட் அப் வித் அ க்ரோன் அப்படியே உட்காந்துட்டா போல் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறா அந்த குதிரைலாம் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ரெ ரெண்டு குதிரை என்ன ஆகுதுன்னா அதுவே அதை சுற்றிக்குது ஓகே சாரி சம் ஆஃப் தெம் வேர் ரன்னிங் லைக் மேடின் சர்க்கிள் கொஞ்சம் குதிரைங்க வந்து தன்னுக்கு தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குதுங்க கொஞ்சம் குதிரை என்ன ஆச்சுன்னா எங்கே இருக்குன்னே தெரில ரெண்டு ஹார்ஸ் வந்து வேர் நோ வேர் டு சீன் எங்கேயோ காணாமல் போயிடுச்சு ஒன்று மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஹார்ஸ் வந்து மதம் பிடிச்ச மாதிரி அந்த மேலே உட்காந்துருப்பான்ல அவனை தூக்கி அடிக்குது ஓகேவா அதை அப்படியே இவன் பார்க்குறா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஐஸ் ஒன் ஹார்ஸ் த்ரீ இட்ஸ் ரைடர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஐஸ் பா பார்க்குறா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த பாவம் அந்த தூக்கி அடித்தால அந்த ஹார்ஸ் தூக்கி அடித்த மனுஷன் வந்து எங்கே போய் விழுந்தான்னா கரெக்டாக வந்து அந்த மாடுக்கு பக்கத்தில் அந்த டிச்சில் தானே மாடு இவளை ஃப்ரீ பண்ணிச்சு அந்த இடத்துல போய் இவன் விழுந்திருக்கான் இவன் விழுந்த உடனே ஐயோ மறுபடியும் ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம மேலே ஏற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மாடு பயந்துட்டு பெல்லோடுனா கத்துறது பெல்லோடுனா த க்ரை ஆஃப் அ கவ் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும் சாமின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு அந்த தலையை வச்சு கீழே இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு அவன் மேலே இது பண்ணுது ஸோ அதை பார்த்துட்டு அந்த மனுஷங்க வந்து விழுந்தான் பார்த்திங்களா அவன் பயந்துட்டான் அவன் பயந்துட்டு ஐயோ நம்மளை விட்டால் போதும் சாமின்னு சொல்லிட்டு துண்டை காணும் துணியை காணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க வந்து ஸ்கிராம்பிள்டுனா ஸ்கிராம்பிள்டுனா டு மூவ் ஆர் கிளைம் ஹரிட்லி போகிறான் போகும்போது டியரிங் இஸ் பேன்ஸ் அட் ரேதர் அண்ட் ஆக்வர்ட் பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்லேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதையும் மைண்ட் பண்ணாமல் ஓடுறான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவன் மெதுவாக வரான் அவங்க அண்ணக்காரன் வரான் வந்துட்டு அவளோட சைக்கிளை வேறு ஒரு சைட் பிடிச்சிக்கிட்டே வரான் வந்துட்டு அப்படி வரும்போது கூட ஆனால் சிரிப்பு எப்படி சொல்கிறது ஐயோ விழுந்துட்டே அல்ல அப்படின்ற மாதிரி சைடில் சிரிச்சிக்கிட்டே வந்து அவன் ஃபேஸில் அந்த இது தெரியுது சிரிச்சிக்கிட்டே வந்து வந்து நிற்கிறான் அதை பார்த்ததும் வந்து இவளுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மூஞ்சிலேயே ஒரு குத்து குத்துன மாதிரி கோவம் வந்துடுச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து செம்ம சீன் போ நீ அந்த மாடு மேலே உட்காந்துருந்தல அந்த சீன் பார்க்க செம்ம ஹைலைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கலாய்க்கிறான் அவன் கலாய்ச்சு சிரிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் சரி எங்கேயாச்சும் வழி அடிபட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சும்மா நம்ம கேட்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் யூ ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் கேட்டவுடனே இவ வந்து ஹார்ட்டிலினா ஆங்கிரிலி ஆ நல்லா தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமாக சொல்லிட்டு எழுந்துக்கிறா ஆனால் வந்து அவளுக்கு வந்து அவ்வளோ வலி ஆனால் வந்து இந்த த நத்திங் ஆன் இயர் டு டவ் மேட் மீ அட்மிட் டு யூம் ஹவு ஃப்ரைட் அண்ட் அண்ட் ஷே
அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பயங்கரமாக என்னை எவ்வளோ பயந்தன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து அதை வந்து இவங்கிட்ட காட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே வந்து எதுவுமே ஆகாத மாதிரி அவள் காட்டிக்கிறா ஓகேவா ஏன்னா அவன் அவங்க அண்ணன் திரும்பி அதை வச்சு ஓட்டுவான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் தென் மை பிரதர் ஸ்பாட்டட் ஒன் ஆஃப் த ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் அஸ் வித் டென் தண்ட்ரஸ் கவுல் ஆன் இஸ் ஃபேஸ் ஸ்கவுல்ன்ற மீனிங் என்னென்னா த்ரெட்டலிங் த்ரெட்டனிங் லுக் அங்கே யாரும் ரெண்டு பேர் இங்கே நின்றுட்டுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட்டாக நான் தூரமாக வந்து வரான் அதை பார்த்துட்டு பாரு ஒரு ஒரு ஹார்ஸ் ரைடர் வந்து வரான் நம்ம இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ தப்பிச்சா தான் உண்டு இல்லைனா வந்து நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் நம்ம சரி நடைய கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணங்காரம் சொல்கிறான் பிஹைண்ட் ஹிம் வாஸ் த மேன் அவன் மட்டும் வரல அந்த ஹார்ஸ் ரைடர் பின்னாடி அந்த மாடு சொந்தக்காரர் இருப்பான் தெரியுமா அவன் வேற வரான் ஓகேவா மை பிரதர் கேவ் த மேன் அனீசி கிளான்ஸ் அண்ட் செட் ஐ திங்க் இட் வுட் பி நைஸ் இஃப் யூ மூவ் குயிக்லி ஃப்ரம் ஹியர் அதை இங்கேருந்து போனால் நம்மளுக்கு சேஃப்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ஓடுறாங்க வி குட் பி கால்ட் இன் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் ஒரு வேலை மாட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு உண்டாயிருப்பாங்க நிறைய கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க தலைவலியாக இருக்கும் அதனால் என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து இது இந்த ஜெர்னி கொஞ்சம் அன்ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எபிசோடு வந்து சேர்க்க வேணாம் இதோட நம்ம கிளம்புறது சேஃப்டின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க வித் ஒன் அக்கார்ட் வி காட் ஆன் டு அவர் பைக்ஸ் அண்ட் பீட் அ ஹேஸ்டி ரிட்ரீட் அதை ஸ்பீடாக வந்து கிளம்பியாச்சு ரிட்ரீட்னா டு மூவ் அவே அந்த அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிட்டாங்க இதோட இது வந்து தட் சண்டே மார்னிங் தானே கிளம்புனது அதான் அந்த ப்ரோஸ் பேர் ரிட்டன் பை சவி இதில் கொஞ்சம் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க புக் பேக்கில் பார்த்துக்கோங்க ட்ரியூ லெவல் வித் அப்படின்னா அவன் அவனுக்கு ஈடாக வந்து இவ்வளோ போனான் ட்ரியூ லெவல் வித்னா ரேன் வெரி குயிக்லி சாரி ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க போல் நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் ட்ரியூ லெவல் வித்துனா அவனுக்கு ஈக்குவலாக வந்து போனான் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரோஸ் டு அண்ட் ஈக்குவல் லெவல் இதுதான் வந்து அதுக்கு ஊப் வித் க்ளீனாக நம்ம கத்திட்டே வந்து சந்தோஷத்தில் போனான்னு சொன்ன சொன்னோம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ஷவுட் வித் என்தூசியாசம் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஜாம்ட் ஆன் த பிரேக் ஒரு இடத்துல வந்து பிரேக் பிடிச்சி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிட்டா ஸோ ட்ரை டு ஸ்டாப் த மோஷன் இமீடியட்லி Clung for dear life. அவளோட இதுக்காக அவளோட உசுரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தான்ற மீனிங் வரும் கிளங் ஃபார் டியர் லைஃப்னா ஆஸ் இஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட் அதுதான் வந்து வழி அதை பிடிச்சிக்கிட்டா தான் நம்ம உயிர் சேஃப்டின்ற மாதிரி ஸோ அதை சார்ந்திருந்தா ஆஸ் இஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட் சார்ஜ்ட் அப் த ரோட் அப்படின்னா ரேன் சாரி ஆ சார்ஜ்ட் அப் த ரோ ரோட்னா ரேன் வெரி குயிக்லி இன் பேனிக் சடனாக வந்து குயிக்காக போகிற மாதிரி பீட் அ ஹேஸ்டி ரிட்ரீட்னா டு லீவ் அ பிளேஸ் குயிக்லி அதை லாஸ்டில் வரும் தெரியுமா இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்களே லாஸ்டில் வி வுட் ம் சாரி வித் ஒன் அக்கார்ட் வி காட் ஆன் டு அவர் பைக்ஸ் அண்ட் பீட் அ ஹேஸ்டி ரிட்ரீட் அப்படின்னா ரிட்ரீட்னா என்ன டு மூவ் அவே அதுதான் ஸோ டு லீவ் அ பிளேஸ் குயிக்லி ஸோ பார்க்கலாம் ட்ரியூ லெவல் வித்னா ரோஸ் டு அண்ட் ஈக்குவல் லெவல் ஊப் வித் க்ளீனா ஷவுட் வித் என்தூசியாசம் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஜாம்ட் ஆன் த பிரேக்ஸ்னா ட்ரை டு ஸ்டாப் த மோஷன் இமீடியட்லி கிளங் ஃபார் டியர் லைஃப்னா ஆஸ் இஃப் ஒன்ஸ் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட் சார்ஜ் அப் த ரோட் ரேன் வெரி குயிக்லி இன் பேனிக் பீட் அ ஹேஸ்டி ரிட்ரீட்னா டு லீவ் அ பிளேஸ் குயிக்லி மேட்ச் பார்த்தாச்சு மேட்ச் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட் நேம்ஸ் ஷேடினா நிழலாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சன்னி போர்டுனா அதுக்கு ஆப்போசிட் இன்ட்ரெஸ்டட் க்ளீ வந்து ஹாப்பினஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்னா மிசரி பேனிக்ன்றது வந்து நல்லா பதட்டமாக பய பயப்படுறது அது இல்லாமல் காம் அதுதான் அதோடய ஆப்போசிட் ஹேஸ்டின்னா ஸ்பீடு அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்லோ எப்பயுமே வந்து நம்ம கொஷின்ஸ் வர வரும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சியில் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆன்டனைம்ஸ் ஆன்டனைம்ஸாக சினநைம்ஸான்றது ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி பொறுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இவ்வளோ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை டிக் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க வந்து ஆன்டனைம்ஸ் ஒருவேளை ஆப்போசிட் கேட்டிருக்கலாம் நம்ம மீனிங்ஸ் வந்து அதில் மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்